اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه المراه الفاضله هي تاج لفعلها المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن من الاراضي المقدسه من القدس والجليل من بحيرة طبرية والمختص المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس دايما العبد حاسس إنه مرفوض لكن الابن حاسس إنه مقبول الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا أعرف إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي التغيير اللي هيعمله في حياتك اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات من الناحيه الطبيه انه انا هون فقدوني مت مت اه اي بريز هيم فور اول ذات هي هاز دان ان ماي لايف اول ذا جلوري بي تو هيم وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة كلنا بنحلم وكلنا ساعات مش بنفهم الحلم بتاعنا وبنقول يا ترى الحلم ده من ربنا ولا الحلم ده من فين واعرف تفسير الحلم ده ازاي النهاردة هنجاوب على أسئلة كتيرة عن الأحلام معايا ضفت الحلقة النهاردة باربي باربي she is someone that the Lord give her جيفت ادالها الرب موهبه تفسير الاحلام باربي هنتسائل معاها وهنسالها بعض الاسئله وهتجاوبنا وانا متاكده ان ربنا هيكلمنا وهيجاوب على اسئله كتيره قوي قوي عندنا هلو باربي هلو اي بيت هاو ار يو سو جود تو بي وذ يو اتس سو جود تو هاف يو باربي I do have some dreams and I, we all have dreams and we all have visions. كلنا عندنا أحلام وكلنا بنشوف رؤى بعض الأحيان ومش بنفهمها. لكن ربنا إداكي أنت موهبة. God give you a gift to interpret dreams. ربنا إداها موهبة إن هي فعلا تقدر إنها تفسر الأحلام. Like دانيال زي دانيال وزي جوزيف. فدي حاجة كتابية. النهاردة هسألها وهقول لها يا ترى كل الأحلام من ربنا؟ All dreams are from God Not all dreams are from God لا مش كل الأحلام بتكون من ربنا We can learn something from every dream but he does give us dreams لكن ممكن إن إحنا نتعلم حاجة من كل حلم بنحلمه وهو برضو بيتكلم لينا من خلال الأحلام أوكي Uh, how do I know if this dream is from God or this dream is not from God? أعرف إزاي إذا كان الحلم اللي أنا حلمته ده من ربنا ولا الحلم ده مش من ربنا. Dreams from God will have brilliant colors in them, like the colors of the rainbow, and they will line up with what the Bible tells us is truth. الأحلام بتكون زي عاملة زي قوس القزح فيها ألوان قوس القزح وبتكون مرتبطة بالكتاب المقدس يعني مش بتختلف مع كلام الكتاب مطابق لكلام الكتاب okay. uh, And how do I know that the meaning of the dream? God speaks in a parabolic or a symbolic language so the symbols that appear in your dream will have certain meanings to you specifically because everybody has their own dream vocabulary هي بتقول إن الأحلام عاملة زي الأمثال ويسوع كان بيتكلم بالأمثال للشعب وكل مثل ليه معنى عند كل شخص ما حدش يقدر يعرفه غير الشخص نفسه Give me an example طلبت منها تديني أمثلة للكلام اللي بتقوله About the parables I, I love dogs and so it talks about the dog returning to its vomit 
So a dog can represent somebody who is not born again or someone who keeps repeating the same sin over and over again. يعني مثلا هي بتحب قوي الكلاب ولما تحلم بكلب الكلب لما يكون في الحلم انه بيرجع الى قيئه ده معناه ان شخص معين الشخص ده مش مؤمن او الشخص ده هيرجع يعمل نفس الاخطاء اللي عملها مره ثانيه Also like when it talks about the wheat and the pe- the sower of the the wheat on good ground so that represents someone with a hard heart or a good heart to receive because seed is faith so you sow a seed of faith into good soil it grows a harvest you sow a seed into a hard heart it doesn't grow anything وبتقول مثلا لو حد حلم بانه بيزرع زي بالظبط المثل اللي في الكتاب المقدس زي الزارع اللي خرج ليزرع وكان بيحط البذور في الارض الارض الجيده بتجيب بذور جيده بتجيب نتائج جيده when what i meant is not like the, par- the biblical uh, parables i'm talking about parables in the dream انا بقول لها انا قصدت السؤال ان ايه هي معنى الامثله في الاحلام All the dreams are parabolic, so they're going to have different meanings. And that's part of understanding what does that dream mean? Is the dog a friend? Is the dog someone who's violent? Because dogs can represent someone who is loyal, faithful friend. Or a dog, if you're afraid of them, represents a vicious, terrorizing person who will rip you apart. يعني مثلا لو أنا حلمت إن في كلب، الكلب ده ممكن يكون رمز لشخص يكون عنده لويالتي او شخص عنده آه اخلاص وعنده وفاء لكن لو انا كنت خايفه من الكلب ده في الحلم والحلم الكلب بيحاول ان هو يهاجمني ده ممكن ان هو يكون آه حد عايز يأذيني والشخص ده انا يمكن اكون فاكراه كويس لكن هو فعلا عايز يأذيني اوكي okay. like the wheat and the tears a wheat's going to grow something positive A tear is going to grow something negative, but they're both a seed. يعني مثلا لو حلمت ببذور، البذور دي ممكن ان هي تطلع شيء لي قيمة ولي معنى ولي فايدة، أو ممكن ان هو الزوان اللي هو يطلع زوان. Okay. Uh, how do I interpret my own dreams? ازاي ان انا افسر حلم انا حلمته؟ I spend time before I even get out of bed asking the Holy Spirit, what did I dream and what does it mean? Are there scriptures that go with it? What are you trying to communicate to me? So I spend time in bed before I even get up asking the Holy Spirit to direct me. And sometimes I'll ask angels that are present in the dream to help me to interpret my dream. هي بتقول ان هي قبل اول ما بتصحى من النوم وهي في السرير بتسال الروح القدس بتقول لي يا روح الله فكرني بالاحلام اللي انا حلمتها النهارده وساعدني ان انا افسرها انا عايزه افهم الاحلام اللي انا حلمتها النهارده وابتدي ان انا اسكن نفسي واسكب نفسي قدام الله والروح القدس يساعدني ازاي ان انا افتكر الاحلام دي وازاي ان انا افسرها هي كمان بتقول ان لو انا حلمت بملائكه اقول له يا رب خلي الملائكه اللي انت بعتها في الحلم ان هي تساعدني في تفسير هذا الحلم واني افهمه how do i remember my dreams you, you mentioned that before you get out of bed you ask the holy spirit to remind you ازاي ان انا افتكر الاحلام اللي انا حلمتها وهي قالت انها قبل ما بتقوم من السرير بتفتكر وتطلب من الرب انه يفكرها بالاحلام اللي حلمتها طيب how do i record my dreams i have a technical dream recall where you see the dream and you focus on the dream you say the dream out loud you ask the holy spirit to help you but you also need to write the vision down to make it plain it's very biblical to write your dreams out You want to capture it before it disappears, and you only have a few minutes to do that. علشان أفتكر الحلم 
محتاجة أن أنا أسجله سؤالي ليها كان إزاي أن أنا أفتكر الحلم اللي أنا حلمته وإزاي أن أنا أحتفظ به في ذاكرتي فهي بتقول أن أول ما نحلم نقول الحلم اللي إحنا حلمناه نتكلمه ونعلنه ونقوله وبعدين نكتبه ودي حاجة كتابية أن الحلم أو الرؤية اللي ربنا بيديها لنا أننا نكتبها علشان ما ننسهاش إزاي أن أنا أطور موهبتي in في تفسير الأحلام How do I improve myself in interpreting my own dreams or other people's dreams? It's easier to interpret other people's dreams than it is to do your own. هي قالت إنه أسهل إن أنا أفسر أحلام الغير لكن يمكن صعب إن أنا أفسر حلمي أنا. Why? ليه? We have a personal investment in our own dreams and so we tend to be more critical of ourselves than of others. So we tend to think, oh, this is probably not good when in, in fact God gives always gives good dreams to us to tell us something that's wonderful. السبب انه اصعب ان انا افسر الحلم بتاعي ان انا ببقى كريتيكال قوي على نفسي ويعني عارفه كل حاجه ومتوقعه ومش بقبل اي حاجه بسهوله تتقال عليا لكن لما بتكلم لحد تاني ببقى بتكلم براحه وبانطلاق اي سي when you talk to someone else about their own dreams it will be much easier much easier and you can look at symbols but only biblical symbols you لأ... don't want to go to young or gestalt or freudian any of those type of dream symbols only biblical uh, وممكن ان احنا كمان نبتدي نتعلم ال ال symbols او ال ال المعنى ال الرسمة بتاعت حاجات كتابية uh, Give me an example وأفهمها إيه فلما أشوفها في الحلم أعرف أفسرها Give me an example Like dove So the dove we know represents the Holy Spirit ف... and it has a simple focus So you look at the nature and characteristic of the symbol A dove represents peace It, it will not dwell anywhere where there's not peace dwelling there So if your house is in disorder, a dove is not going to rest at your house. يعني لو أنا شفت مثلاً في الحلم صورة أو منظر أو شفت حمامة مثلاً طايرة، فبشوف معنى الحمامة دي معناها إيه وبترمز لإيه؟ بترمز للروح القدس. الحمامة مش ممكن هتكون في مكان غير المكان ده يكون فيه سلام. كمان الحمام عنده نظرة ثاقبة. فكل المعاني اللي انا بشوفها في السيمبل ده او في الرمز ده بعرفها وبفتكرها وبتكون بتفسر لي الحلم بتاعي. Uh, can you give me another example of a symbol? لو تدينا يعني مثل تاني. I would say even think of a donkey. You have Balaam's donkey who could talk and did something miraculous. A donkey can represent a servant. A burden bearer, but a donkey can also represent somebody who is very foolish, very stubborn, and will not cooperate. So you look at the context of the dream to determine what type of donkey is that. لو أنا مثلاً حلمت شفت في الحلم حمار ده ممكن يكون لي معاني كثيرة. الحمار اتكلم لما بالعام كان عايزه يمشي وما مشيش. ممكن ان الحمار ده بيكون بيخدم خادم بيشيل ورايح جاي ممكن ان هو بيشيل الاحمال او ممكن ان هو يكون بيرمز لعناد وممكن ان هو يكون بيرمز لانه مش حاجه سهله ان انت تقوديها اوكي سو هاو دو اي نو ذا ديفرنس هعرف الفرق ازاي انا شفت الحمار في الحلم هعرف ازاي المعنى You look at the context of the dream and what the characters in the dream are doing. Are يعني هبص behaving? على الحلم وهبص على محتويات الحلم وأشوف الناس اللي موجودين في الحلم إيه اللي بيعملوه. Most donkeys don't speak English or Arabic. <laughs> <laughs> معظم الحمير مش بيتكلموا إنجليزي ولا عربي. What do yeah. they speak? بيتكلموا إيه؟ Yeah, they speak donkey. So you would. <laughs> It's a miracle, and then if the if the donkey is doing that, he's not acting normal. He's acting supernatural. Uh, 
يعني لو الحلم اللي انت حلمتيه لقيتي ان الحمار بيكلمك دي مش الحاجة الطبيعية ان الحمار يتكلم فدي بتبقى ربنا عايز يقولك ان في معجزة او في قوة خارقة للطبيعة هتستخدم خادم او او هتستخدم الحمار ده هون في حياتك In Hebrews it says that our words create our world so you speak supernatural or you speak negative and critical and you get whatever you speak كلماتنا بتصنع عالمنا فالكلمات اللي احنا بننطقها سواء ان هي ايجابيه او سلبيه بتتحقق في حياتنا الكلمه اللي انا بقولها النهارده هي دي مستقبلي بتاع بكره A woman builds up her house or she tears down her house by the words that الكلام اللي احنا بنقوله كستات يا اما بيبني حياتنا وبيبني بيوتنا يا اما بيهدم حياتنا وبيهدم بيوتنا So it's like a wisdom to use your tongue yes. So what is the relationship between our words and our dreams ايه العلاقه بين كلامنا واحلامنا Our words form and create so they create an image so whatever i'm speaking i begin to then think whatever i think i focus on whatever i focus on i empower and it manifests in our life الكلام اللي احنا بنقوله بيخلق حاجه بيخلق حاجه في حياتنا فالكلمه اللي انا بقولها بتخلق حاجه بفكر فيها ولما بفكر فيها بركز عليها ولما بركز عليها بتخلي حركتي مرتبطه باللي انا قلته او اللي انا مركزه فيه فيا اما ده شيء بيكون ايجابي او شيء بيكون سلبي من فضلة القلب بيتكلم اللسان و- ودي نقطة مهمة جدا But I have a question سؤالي ليها Does my words affects my dreams? يا yes. ترى كلماتي بتأثر على أحلامي اللي بحلمها؟ Yes, How? whatever you speak on, speak on, read, uh, watch TV All of that affects your subconscious dream life كل حاجة بنتكلمها وبنقولها وبنسمعها بتأثر على بتأثر على عقلنا الباطن. So so the dreams can come from my subconscious. So أحلامي ممكن تيجي من عقلي الباطن. Yes, your subconscious can cause you to dream. God can cause you to dream. Your body can cause you to dream. ففي ثلاث مصادر. بتخلينا نحلم يا اما عقلنا الباطن يا اما الله بيكلمنا يا اما حالتنا الجسديه بتخلينا نحلم سو هاو دو اي نو ذا ديفرنس ازاي اعرف الفرق الحلم ده من ربنا ولا مش من ربنا Sometimes the colors of the dream is going to change red green and blue are more of your spirit led colors just like the beautiful blue in your studio That would represent wisdom, uh, excuse me, revelation and healing. الألوان ليها تفسير وربنا بيكلمنا بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق فهي بتعلق على اللون الأزرق اللي في الاستوديو هنا وبتقول إن اللون الأزرق ده بيعلن حقيقة revelation إعلانات إلهية مستمرة خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني وأسئلة على الأحلام بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك تابعوا آخر أخبارنا مواعيد برامجنا التلفزيونية مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها وشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا كذلك نرحب بكل أراءكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج كلمة الله مليئة بالوعود والتشجيعات. التي نحتاجها كل يوم لنحارب بيها ونثبت فيها كتاب مواعيد الله وبركاته لحياتك 
إنتاج برنامج المرأة الفاضلة يحتوي على وعود الله من خلال آيات كتابية عن السلام، الفرح، الغفران، العزاء، الحماية، تسديد الاحتياجات أطلب نسختك اليوم من هذا الكتاب وإلهج بنموس إلهنا نهارا وليلا We dream with colors, like you mentioned now about the blue. So how about the red? What does the red mean? لو أنا حلمت بحاجة فيها لون أحمر، ده معنى إيه اللون الأحمر في الأحلام؟ Red would represent the spirit of the Lord. Ezekiel was in the valley of dry bones, and it said that the spirit of the Lord came and told him to prophesy. So it's a creative ability coming out of the red. The blood of Jesus is the red that saves us, brings forth life. If I have a dream with red color on it, what does it mean? لو أنا حلمت بلون أحمر حاجة فيها ألوان أحمر معناها إيه اللون الأحمر وإزاي أنا نطبقها على الحلم بتاعي عشان نفهم الحلم. If you are wearing, say, a red jacket, it can mean you're covered with the spirit of the Lord because the spirit of the Lord is red. Okay, لو أنا مثلا حلمت إن أنا لابسة جاكيتة لونها أحمر ده معناها إن أنت متغطية بروح الرب. لأن الـ color الـ red لون الأحمر معناه روح الرب and also if, the blood of Jesus وكمان دم يسوع it means like if I'm, if I'm wearing red it means that I'm covered with the blood of Jesus and the spirit of the Lord is resting on you ده يكون معناه أن أنا متغطية بالدم ومحتمية بالدم وروح الرب مستقر عليا how about green Green means that you're growing in prosperity and the counsel of the Lord is upon you. معنى لو أنا حلمت بحاجة لونها أخضر إن معناها إن في نمو وفي إسمار وفي غنى وكمان إن معناه إن أنا عندي غناء في روح المشورة. Wow, this is really good. If I am dreaming that I'm walking in green pastures, That means that's a very good dream. لو أنا بحلم إن أنا ماشية في حقول لونها خضرة ده معناها حلو. What معناها إيه? What does it mean? Green pastures grow very quickly. They're fruitful. You'll see beautiful flowers there. So there's no drought or lack. يبقى ما فيش نقص في أي حاجة لكن في ازدهار وفي يعني وسع اتساع اتساع وسع. واو. Okay, how about the yellow? Tabu lun al asfar. Yellow usually represents something of thought in the mind or gifts from God. The lun al asfar معناه أفكار معينة أو gift أو أو موهبة أو أو هدية من ربنا هاي الدهالي. Okay, I have a question now. If I am wearing those colors, but how about if I see The color somewhere else, like I'm in a room and the room is green. The wall of the rooms are green. لو أنا حلمت إن أنا دخلت أوضة والأوضة دي لونها أخضر. Does it give the same meaning? بتدي نفس المعنى? Jesus said, "I'm going to prepare a place for you that where I am, you can be also." And those are mansions or states of being. So you're in a green. prosperous state of being in the mansion Jesus prepared for you. يسوع قال لنا ان انا هاذهب وهعد لكم مكان فالاوضه او اللي انا حلمت ان الاوضه كلها مثلا بالاخضر ده معناه ان انا موجوده في مكان في ازدهار وفي راحه وفي خير وفي بركه. نرجع للون الازرق لو انا حلمت بلون ازرق. How about my liking of the blue? لو انا بحب اللون الازرق ليها معنى في الأحلام؟ If you like blue, then you're being drawn towards that spirit of might, towards healing, towards revelation, because you're desiring it, and God gives us the desires of our heart. لو أنا بحب اللون الأزرق، ده معناه إن أنا هنمو في أمور عظيمة في ملكوت الله، أمور ليها دعوة ب ب بالرويالتي يعني بال بالملوكية. Um, و, وكمان ان دي رغبة قلبي ان انا ارتفع في المستوى ده وربنا هيديني رغبة قلبي اللي انا عايزاها 
Uh, and what else about the blue? Actually, blue is my favorite color. Blue and green. أنا بحب أوي اللون الأزرق وبحب اللون الأخضر. Blue represents an ability to commune with God. Th so that's that you... the blue? Yes. The And blue... it represents prophetic. Uh, اللون الأزرق معناه إن أنا بحب إن يكون في uh, علاقة وفي اتصال وتواصل بيني وبين الله بطريقة uh, عميقة. Wow. From heaven, because if you think a heaven is blue, heaven visiting earth, where are the earthen vessels that God visits through dreams? لو إحنا بنشوف إن السماء لونها أزرق، فبيبقى في سماء مفتوحة في تواصل بين السماء والأرض وإن إحنا قاعدين تحت سماء مفتوحة. Wow, this is really great. <laughs> this is very interesting. God chooses the colors and the symbols and. Paints the beautiful picture to talk to us through those symbols. ربنا بيدينا تفسيرات لحاجات جميلة جدا في حياتنا وبتقربنا إننا نفهم من فكره عن طريق الألوان وعن طريق السيمبلز. Okay, unfortunately, the program already ended, but we can come back and we can visit this same subject again. هنرجع مرة تانية. ونتكلم مع باربي في حلقة تانية عن الرؤى وعن الأحلام ومعاني الألوان وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة فاضلة تتحلى بصفات الإيمان عاملة بيديها تشتغل بإتقان آنسة هي كانت أو جدة أحفاد امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان Goodbye.